www.maurice-info.fr Je suis changé cette semaine parce que j'ai pu assister à deux formations. Aujourd'hui, je vois qu'on tourne autour de la compagnie Art de 2000. Oui, en fait, euh, aujourd'hui, euh, l'atelier euh, focalise sur le sujet de la performance et de l'évaluation euh, du conseil d'administration. Euh, ça devient euh, une euh, obligation maintenant euh, de par le Bank of Mauritius Corporate Governance Guideline de l'année dernière. Donc, toutes les banques et les institutions financières qui sont réglementées par la Banque de Maurice sont obligées de faire « un board appraisal ». On dit en anglais. Et donc, c'est le sujet de notre atelier aujourd'hui. C'est quoi un beau d'appraisal Alors, euh, tu sais, dans une entreprise, on évalue, euh, bien sûr, la performance euh, des employés. Aujourd'hui, euh, on est appelé aussi à évaluer la performance du conseil d'administration et des directeurs du conseil d'administration. C'est assez nouveau, ça C'est relativement nouveau, oui. Il euh, y a des compagnies qui le font déjà, euh, mais très peu. Mais... Euh, L'intérêt aujourd'hui, c'est d'apprendre comment faire cet exercice. C'est un exercice annuel euh, qui est normalement mené par le président du conseil d'administration et le company secretary ensemble. C'est tout à fait confidentiel, mais l'objectif, c'est d'améliorer la performance de l'équipe euh, du conseil d'administration, la façon dont ils travaillent, est-ce qu'ils sont focalisés vraiment sur la stratégie de l'entreprise, etc., euh, et pas sur le, le passé, l'historique seulement. Euh, donc, c'est améliorer non seulement la performance de, du conseil d'administration, donc de l'entreprise, de la compagnie également. Do we have the right ladder up against the right wall? Hein? Et il y a quelque chose de cela, ici même, au Enisiport, il y avait quelque chose d'assez intéressant, l'économie et l'écosystème. Voilà. Ça rentre dans le cadre de notre Direct Development Program aussi, et donc c'était un, une journée de réflexion et de travail sur la pérennité de l'entreprise, euh, donc sustainability, mais dans le contexte de l'environnement et euh, l'impact que les entreprises ont sur l'environnement aujourd'hui, euh, la façon dont on fait du business aujourd'hui, est-ce que c'est sustainable euh, et donc le gros sujet aujourd'hui c'est le changement euh, de climat dans le monde qui aura un impact énorme euh, sur le monde, sur les entreprises, sur l'île Maurice et sur la façon dont euh, on, on fait du business. Donc c'est toute une réflexion qui est, assez, qui est fascinante euh, et qu'il faut commencer à, à vraiment regarder. Ce qui m'a touché c'est qu'il semble que les compagnies, les entreprises, même peut-être les directeurs pensent que l'air, le cycle de l'eau... Le ramassage d'eau du et autre chose qui sont comme celui qui a présenté a dit que c'est taken for granted. Bon, ça va être c'est là, ça va être toujours là. C'est vrai, n'est-ce pas On prend euh, comme chose acquise aujourd'hui que l'air qu'on respire euh, n'est pas pollué, qu'il est respirable et qu'il est gratuit. Euh, on prend pour chose acquise que quand on ouvre le robinet, on aura presque toujours de l'eau. Mais euh, ces choses-là vont peut-être changer parce que le changement de climat est en train d'avancer tellement vite que peut-être un jour on verra le prix de l'eau très très cher euh, et peut-être qu'on aura payé aussi euh, l'air qu'on respire, on ne sait jamais. Mais il faudrait vraiment revoir. On ne peut pas continuer à, à, à produire et à consommer au rythme qu'on fait aujourd'hui sans qu'il y ait des conséquences. Euh, il y a 30 ans, euh, on pensait qu'on peut jeter tout ce qu'on veut et ça part quelque part, on, on, il y a un enfouissement quelque part. Personne aujourd'hui veut cet enfouissement à côté de chez eux. Hein? Donc qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces déchets toxiques euh, ou euh, déchets tout simplement Donc il faut trouver des solutions à tout cela. Mais est-ce que les directeurs sont sensibles à ça Il y a certains directeurs à oui, qui sont de, sensibles à, à tout cela plus, De plus en plus, il y a des compagnies. Omnicane a été le premier, par exemple, à embarquer sur ce chemin. Il y a d'autres qui suivent. Et on avait un parcours, euh, euh, une quinzaine de représentants de, des grosses compagnies mauriciennes autour de la table lundi. Donc, c'est de, de montrer l'intérêt qu'ils ont dans ce sujet aujourd'hui. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu